，同学们好，欢迎大家学习必然牡丹。那么经过一段时间的学习呢，大家都越画越好了啊。那么我们现在后面呢，要画的更加精进一点啊。那么这节课呢，我将给大家讲解一下这个牡丹的这个花茎的画法啊。首先调色呢，用的是这个三青，加一点藤黄，三青加藤黄。能调出这种枝绿色，我们可以搅匀一下啊。三青加藤黄，调出枝绿色，然后用一支毛笔呢，轻轻的把它搅一下。我们可以不用全部搅开，我们需要多少再搅多少。当发现粘稠的时候呢，我们可以比一下，沾一点清水进行调和，那么调成这个样子就可以。然后呢，比上。还需要调一种颜色，就是朱标，加个朱标，这个就是朱标啊。用我们画花镜呢，有嫩红色、嫩绿色，所以需要调一点朱标，让这个绿色明度降低一点点。然后还需要胭脂。但是因为我没有胭脂了，所以，所以我可以自己调，或者，或者我用这种胭脂也是可以的啊。这个牌子颜料我比较少用，因为我觉得不是很好用，所以我一般用樱花的比较少，用玛丽的比较多。那么就是用这三个颜色啊，一个是枝绿色，加朱标，加胭脂进行画花镜。我们可以轻轻的比尖上调一点点朱标，比尖上调一点点啊，稍微搅一下，然后再比尖调一点点胭脂，我们让它调出这种嫩绿色，比尖带点红色。那么画这个花镜啊，花镜的颜色通常是嫩绿色啊，有时候嫩红色。因为品种不同，它这个长短呢、粗细呀都有不同啊。画花镜一般要什么？用这个中锋。什么叫中锋？就竖起来，中锋用笔啊，画出这个线条的这种流畅、圆润、质感、挺拔秀丽的姿态为最好啊。用色呢，就是先用这个三青调藤黄，调成一个枝绿色。然后再调这个朱标，最后呢调这个胭脂啊。我们要画的粗细得当，画这种花镜呢就不宜顿挫啊。我们先来画一笔，点下去，稍微轻轻下压，顺势往下推，顺势往下推。要保持粗细一致，这个水分有点干，水分有点干，再来一下，还是按照色阶去调。我们可以再补一笔，趁它没有干的时候可以补啊，等它干了，补的时候万一错了还是要补。我们再来一笔啊，这个花镜水分要充足啊，颜色要足够。我们再来一笔啊，轻轻的下压，稳住这个笔，手别发抖，然后往下推，要保持粗细一致，可以稍微的拐点弯，拐点弯，有这种稍微的有一点波浪形，但并不是全部这样啊，这是我们画的时候呢，尽量不要太直线了，我们可以怎么样拐呢？下笔轻轻点，下压，往下推。哎，画到这儿，我们可以糊一下，然后在下面再直一下，下面再画老枝干。那么这个就是花镜啊。那么像这种花镜还不算好，要画出什么样才算好呢？有立体感的，阴阳清楚的，阴面阳面清楚，像这样就挺好的。我们再来，下笔轻轻的点下去
，往下推，保持中锋运笔，往下推。当然，它推到后面这个重色呢越来越少，这是正常的。这个就是花镜，花镜画完了，我们一般在，比如说这上面是花头，对吧？花头，那么这个是主的，呃，花镜，花镜上面呢。会有很多开叉啦，那我们运笔呢，线条要粗细得当。我们画一条啊，我们一般会在花镜上画这些花叶镜，那有时候这个地方还会有一点小叶片也可以用这个颜色，哎，直接画出来啊，免得重新再调色。有的牡丹呢，在刚开始上面这一块呢，会有这种小叶片，我们可以左右画，一组就够了。其实再调一点颜色，调点珠标，调点胭脂。那么它这个画叶镜，叶镜呢，一般是从这里开始画，先点下去啊，点下去，然后轻轻的推，往外拉。像这种呢，什么情况？就是。颜料太少了，水分太少了，我们可以再加点水分。一般我们就是需要回来调一笔啊，调饱满了我们再去画。还是支绿，调珠标，调胭脂，多调点吧，饱满一点，画出来会更好看一点。我们从这里画一个花镜啊。从这里点下笔，中锋稳住，往上推。这个地方还是少了一点点啊，没关系，我们继续，因为我们这个拉的太长了，通常画不了那么长。再来一笔啊，我们从这里推啊，画叶镜，点中锋稳住，往外推。看我们画短一点呢，就比较好。你看这个地方还蛮有立体感的，再加一点颜色啊。那我们就画短一点啊。看这个地方，我们画一个叶镜，点上去，然后稳住中锋，往外推，往外拉也行。继续调一点颜色啊。那么我们通常练习的时候，我们可以在花镜上画无数根叶镜啊，无数根，像这样，速度要快一点，运笔呢要流畅啊。我们还可以继续画一画一些啊，就这个地方点上去要稳住啊，稳住，然后呢顺势往外拉。你看这个拉慢了，它这个笔就有点钝，钝笔不好看。我们还是要画流畅一点啊！再来这里来一笔，要很快速的拉出来啊！我们往边上挪一下，我们再画出各种各样的，多画几组啊！有时候呢，画多了这个感觉才能来。好。花镜啊，先下笔压住，顺势往下推，往下拉。哎，这就是一个花镜。你看这个地方深一点，深一点就有立体感。一般这深的呢叫阴面，这边亮一点叫阳面，就是阳面就是接受光线强烈的地方，那个地方颜色就会浅一点。那么阴面就是背光的这一面，所以它颜色深一点。我们给它画个叶镜出来，点上去啊，下压，然后轻轻的往下推，然后顺势往外拉出来。这个线条一定要流畅，不要有钝笔啊。这个牡丹这个叶镜一般都是固生的啊，固生的是什么意思？就是相对分布，左边一个，右边就有一个。是相对的啊，这里再来一个，稳住，点上下压，轻轻顺势往外推
，这个有点难啊。一般好多同学在这个地方呢，会顿笔啊，因为他不知道怎么画。那么练习的时候，你就像这样，先画一个叶茎、花茎啊，然后在花茎上画。好，我们再画一个花茎啊，要稳住啊。那么一开始这个颜色深，到慢慢变浅，是因为什么？这个正常，因为我们笔上的颜料慢慢的往下走，它就会用完了。这个时候，但是我们又不能停顿，停顿它就变成顿笔不好看。一般这个样也是可以的啊。我们再在上面画一些这个花茎、叶茎啊，这个叶茎呢是。线条要流畅啊，要流畅，质感呢，姿态啊要优美。再来一个啊，这个呢从右边处点上，稳住，中锋运笔往外推，要达到这种状态啊。这边再来一个，一般是左边一个，右边一个啊。我们右边有了，左边再来一个，可以长一点。这是液晶。通常我们液晶上有三叉九顶，这就是本身推出来的就是一叉。一般我们会在它的，你看这个液晶三分三分之一的地方出出一个叉，这是一个叉。但这个叉呢也可以相对的啊，你可以左边一个，右边一个，可以一个长一个短。看这个长，这个就短。那么，这也,也可以来一个，你尽量的在中间再往上一点，不要平均了就行。这也可以往这边走，这就是它的三叉啊，一个叉、两个叉、三个叉。当然，有的人这个叉会单独再接一叉，单独画一叉，也是可以的，但是没有必要，因为它这一叉本身和这个。液晶就是重合的，所以我们一般会一起画。那么这个呢，你也可以画一个，开一个叉，开个叉，尽量的是要扭一下啊。先点上去，中锋运笔，然后稍微的扭一下。为什么要扭一下？显得它比较活跃一下啊。通常像这种小液晶、小液晶开叉，还有这是个小液晶，有的开叉呢。成 V 字形，大家一定要记住啊！你看 V 字形是不是一个大 V？ 那么这个这这本身是一一叉、两叉、三叉。我们把花镜画一下，这是一叉啊！我们再来一个。我们再来一个，嗯，这种下压，中锋运笔往下推，顺势往下推，调点直率。这个三清啊，调铜黄，调朱标，调这个胭脂。我们还可以从这里来一个啊。一般这边会有一片小叶子啊，这个地方就是花头的地方。一般这个小叶子我们有可能看不见，除非画单花头看得见。一片小叶子，左右各一片小叶子，然后呢，再接叶茎啊，再出叶茎。我们要色阶去调。看这个呢，可以画一个叶茎，可以从这里，这里再来一个叶茎，你可以从这里画个 V 字形啊。这是三叉，一叉，二叉，一叉，二叉，三叉，这就是三叉九顶啊。我们先是把它。花进叶进，然后叶进上开叉，这就是它的这个基本结构啊。
这个纸已经画满了，我们换一张啊，继续。但练习的时候呢，就是有目的的去练啊，趁热打铁，哪里不会呢，就使劲攻哪里啊。这个纸，这面是正面啊，我们用这一边。我们继续画啊，继续画。刚才呢是笼统。笼统的把各个花茎、叶茎画出来。我们现在画仔细一点啊，仔细一点，画各个角度啊。我们现在从右边啊，这也是一个花茎啊，花茎。我们调一点颜色啊，这这前面是花头啊。前面是花头，一般在花茎下面会有一个小叶片，这个一般也可以不用画，因为根本看不见，很少有看得见的。但是给大家讲课，呃，如果看以后看得见的时候，你知道画就行啊。小叶片，你可以左右对称的，也可以不对称，一上一下也可以。一般花头这个地方呢，会有花花萼。花萼很少能看得见的啊，就我们先不管它，我们画这个花茎。我们这一节课呢，最重要的是讲这个花茎，然后拉出这个叶茎啊，点上去，像压一点点轻轻的，这个运笔往外带，往外带啊，就要画出这种由深到浅。它浅是没有办法，因为你到后期，你这个笔的水分还有颜色都已经脱了没了。这是叶茎，这边再来一个叶茎，点上去下压，运笔往上走，然后呢画出它的叉一叉，那么这个叉呢，你可以往这边走，这边一个叉。你可以往这走，还可以往那走，往这样走。这是一个叉，一个花茎啊。通常下面如果接老枝干，我们这个地方呢，我们这个地方会画一点小小芽苞啊，小芽苞，往下面接老枝干。这个留着，等会儿。接老枝干啊！我们再画一个啊，我们画一个左边啊，下压，往下推，顺势往下推，保持粗细不变。这又是一个花茎啊，调色始终是枝绿，调朱标，调胭脂。大家练习的时候先看。先看视频，看完明白了，然后动手，动手再不会再回来看视频。好，这个地方还是花头啊，啊，这个有个小叶片，这个小叶片你可以画一些翻转的，翻转就往下压，然后轻轻提按，这就一个侧的出来了。我们再来一个，这个上一点，我们这个就下一点啊。下压，点下压，往外拉，轻轻的提，这样也是可以的啊。然后我们继续调颜色，藤黄，调三青，调成枝绿色。我们不多调一会儿，笔尖呢调朱标，然后再调这个胭脂。我们画出它的叶茎，从
左边处置啊。这水位还少，真是服了。下压带出来啊。我们就在这一枝上多画几根啊，这也可以往上走。稍微有点出枝的时候，稍微扭一下，可以这样啊。多画几个啊，画短一点吧。花进啊，下压，往下推，推的时候中锋用笔保持粗细一致啊。好，回来调颜色，再画几个花进啊，比如说朝右的，保持粗细。再调色，这个水也不能太大，也不能太小，太大阴太少了干，有点难呢。但是可以多调会颜色吧，可以让它饱满一点。画叶茎啊，点上去，迅速往外拉，迅速往外拉。这个笔我有点浮了，换一支大一点的啊，调三青同华，刮一下，刚刚换一支水分大一点的，是不是好一点？刚才那个笔小，有可能吸水比较少，所以画着画着就干了。换一支大的试试啊。还是按这个色阶去调。好，我们用这一块啊，花镜下压，点下去，往下拖。哎，大一点的还是强一些啊？再来一个，这就是花镜啊。那么从下往上呢，也是可以。换大一点笔啊，大一点笔，水吸的多，运笔比较流畅。看那个笔呢，太小。那它的叶茎，果然水温大好一点。我们再多画几个啊，叶茎先点下去，往下推，往下推，中锋往下推。保持粗细一致，顺势画出叶茎，三叉九顶，往上走一点，叶茎三叉九顶。有上这个，呃，看的，就是看得见的地方，咱们还是要流畅一点。有一些时候可能会被叶子覆盖，所以有的时候我们一般先画叶子，再画叶茎。但是，但是这个给大家讲一下叶茎如何去画，花茎如何去画啊？如果我们平时练习这个叶茎画不流畅，我们可以先往花茎画出来，我们就不停不停的在上面出枝，不停的在上面画，每天一百根。再来一个，再来一个，花茎叶茎。就是从平时这个纸有练习的地方啊，多练，点，下压推，往下推，往下拉也行。画出叶茎，点，下压，拉出来，多练几次啊，慢慢的手就顺了。看这个颜色就特别好
，有立体感。再来一个，这个液晶啊，水大就推出来快一点。我们可以进坑的地方多换一些啊，一、二、一、二，平时可以这么练，一条直线左右的两边推笔啊。这个呢是基础练习，这个平时在绘画作品当中，我们很少见到有人去画这个。这个呢是基础部分啊。那我们再画一张啊，再画一张，我们可以，我们可以这样画吧。这面是正的啊，好，调色还是跟刚才一样啊，刚才一样，调点，调点藤黄进去就可以，调点藤黄和这个绿色啊，三绿三青加藤黄都能调出枝绿色。那么这个绿呢，有点，有点太黄了，加点三青进去。它马上就绿了，这个就是三青的啊，三青，调朱标，枝绿调朱标，再调胭脂，我们再画画这个液晶啊，先呢下笔。压下去，点下压，下压，轻轻下压，顺势往下推，顺势往下推，保持粗细不变，中锋下下推啊，这就是花镜。再来一个，点下压，中锋下推。像一条蛇一样就对了啊！再来一个这个方向呢，点下压，往下压，看这个水分不足，这就是花镜啊！再来一个，这个也很重要啊！一般我们花头画好了，我们后面就是要把花镜画好。如果花镜画的不好，有可能一幅画就毁了。再来一个啊，点下压，往下拉，这个地方慢慢水分就干了，所以调色呢，可以找个吸水性比较好的笔，笔肚子能多吸点，吸点水分，吸点颜色啊。好，再来个点下压，往下拉，拉的时候我们可以摆动这个笔杆子，你让它往左。左扭，它就左扭啊。好，再来一个，往这个方向吧，下压，往下拉。哎，这样就可以啊。你看，每次到后面的时候呢，拉不动了，为什么呢？没有颜料了，因为这个特别吸颜料，因为这个刮镜比较粗啊，吸出的颜料呢多呀。所以我们笔杆子一定要调饱满啊，这一定是一笔出来的哈，我们尽量一笔出来。如果实在不行，趁没有干的时候去补。再来啊，点下压，往下拉，这样就可以啊。我们顺势把这个液晶，液晶也画出来啊。因为这块是重点，画好叶子之后呢，花镜、叶镜也要画好。来，我们就此带着大家一起练啊，点上去，往外，中锋用笔往外拉啊。这个画的时候，这个、胳膊肘啊悬空一点比较好，画这个叉。再来
，这个再来一个啊，点下去下压，画出这个夜景。再来这个啊，点下压，拉出来啊，这样就可以。再来，这个主要是要调颜色和把握这个力度啊。要轻轻的，轻轻的往上走，三叉，来再来，调色，我要让大家跟着我这个视频一起练啊！这个视频练完了，你就基本上大体是没问题的，然后可能就是可能线条还会迟钝一下，这新手可能就这样啊，来。点下去下压，中控运笔保持不变，往下推，粗细度一样，保持流畅，觉得太直可以左右拐拐。好，继续调色啊。一般这一几一节课啊，带着大家练，如果能练个半小时，你你也差不多了啊。这里面重点是什么呢？运笔要流畅。再来一个。再来一个横向的吧，哎，拐的时候注意，就是转折的时候，这个地方要也要顺畅，提前这个手腕做好准备啊。好，继续调色，再来一个。好，竖着的，竖着的，我们一般不画直的啊。我们可以拐一下，然后再回来。画这样，我们有时候画头就是直的，对不对？所以我们尽管它是直的，我们不要给它画个直的，直的太突然了，突兀了，给人感觉不得劲儿。所以花镜呢，尽量的啊，再来一个，不叫一一张纸浪费啊。<笑>嗯，有时候我们画头是不是往下垂？这个时候运笔呢，哎，记住啊，拐拐拐，这个不然不然突然就松了，要保持，哎，这样也可以啊。还有一个，完全垂直了，完全垂直我们要不要垂啊？呃，这个没有水分了，基本上画一笔要回去调一笔啊。我刚才想接着再画这一笔。画一半就不行了，接着来啊！这个就错，因为我刚才用的不是中锋，因为我用的是侧锋，侧锋它就会粗细不均。你看这个地方粗，这个地方细，我们要是，我们就这样，点下去，往下拉，中锋推啊，拖也行。所以这些花镜呢非常重要，一定要记住，流畅、饱满，线条要有这种动感啊，有动势。一般嫩紫呢，像这种嫩紫啊，比较颜色比较生动一些啊，姿态我们可以画的活泼一点。像这种就挺活泼的，像这个还行，不能画的太直啊。如果遇到这个画头直的，就别也不要画直的。然后这个花镜下面一般会接老枝干，接老枝干之前，这个地方会有一个芽苞啊，芽苞。你像我们这个枝干是个圆，像笔一样是个圆柱形的，那么它周围肯定是包着一圈芽苞，所以画的时候有可能后面还有一点点。这也有一个芽苞，就是左边一笔，右边一笔，中间再来一笔。然后下面接老枝干，一般都是这样的啊。这个大家记住就可以。画的时候呢，可以把它带一笔就好啊。那这几个呢，画镜的画法就画到这里啊。给大家总结一下啊，调色用三青加藤黄调成枝绿色，然后再去调朱标，最后呢再调胭脂。画的时候呢，要保持这种状态就可以。前面重
，下面慢慢的原料变浅，这是正常的。这样重呢，这边有立体感，有阴面，这边是阳面，画出来这个枝干呢就比较有立体感，有这种挺拔、滋滋润、滋润的姿态啊，就是呃画的时候一定要颜色饱满嘛，尽量不要干枯。基本上是画一笔要调一笔颜色，如果你的笔小，铁定会干枯的。所以你可以选一支煎好的毛笔，里面可以多吸一点颜料，而还可以多吸点水分，然后画的时候呢就会流畅饱满。这个我们刚才做了那么多实验，还是有所成效的啊。那么这一节课呢就讲到这里啊。大家下去呢，多多练习。感谢大家的观看啊，我们下节课再见。